giriyor top. Oyunun nasıl bir oyun olduğunu hiç bilmiyorum. Aşağı tarafta Twitch'e size bol bol selamları var. Ha? Süt almama yardım et. Yani oyun aslında gidip birisini süt aldıracağımız bir oyun. Oyunun nasıl olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Ee, yanlış bilmiyorsam ama oyunda galiba bir iyi son bir de kötü son var. Nasıl olduğunu hep beraber bakacağız yani artık efendim hep beraber. Ee, aşağı tarafta tüy çöte size baba baba boz selamları var. Eğer ki bu tarz ilgi küçük farklı ya da büyük yapımlardaki oyunları beğeniyorsanız. Ee, lütfen videoyu beğenmeyi kanala daha hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Süt almama yardım et. Tamam. Pelin. Sözlerimi prova ederek markete doğru gidiyorum. O kadar uzun zamandır dışarı çıkmıyorum ki markete girdiğinde ne söyleyeceğini bile unuttum. Sakın onu yapma bana bir daha. Markete doğru gidiyorum. Ha. Kiminle konuşuyorsun? Bir oyun karakteri olduğumu hayal ediyorum. Ya düşüncelerimi toplamama sahiden yardımcı olursa? Oyun karakteri. <gülüyor> Zaten oyun karakteri değil mi bu? Hı -hı. V ile kapatılıyor da V'ye basınca yapmadı bir şey. O yüzden kapatamadım. Tek bir kelime bile etmeyecek misin peki? Derin derin nefes alıyorum. Merhaba bir. Hay aksi unuttum. 19. denemem ve yine başaramadım. Sinirden dudaklarımı ısırıyorum. Pekala bir daha. Merhaba bir kutu. Sağ ol gerçekten çok uğraşıyorum. Bence bu sefer R harfini biraz daha uzattım. Öyle mi dersin? Ne bileyim kim bilir. Allah bilir ya. Yani. Merhaba bir kutu. Öf çenemi kapasam iyi olur. Aa endişelen mi? Ezik ne lan? Ağza bir tane çarparım görürsün ezik lafını ha. Tamam. Bu arada tam bir dakikadır sol ayağın asfaltta sağ ayağın çimde yürüyorsun. Ne? Sağ bacağım havada dona kaldı. Kaç adım? Ben de deliyim herhalde biraz. Ses çok rahatsız edeceğim de evet. Ha, son adımını geri alman mı gerekecek? Niye ya? Ne tamam. <gülüyor> Bir saniye bu arada. Sesi. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ses şöyle gelse problem var mı sizin için? Bir bakın bakayım. Sıkıntı da mıdır? Şuna da çekebilirim yani. İyice alttan gelebilir. Oyun amacı ne? Süt. Süt almasına yardım etmek. Bu çok az bir tam mesela şöyle bir Bu okeydir herhalde. Bu, bu nasıl olur? Bu ilk kez olmuyor. Aa! Ben hatırlamıyorum. Göz açlarına boğulmak üzereyim. Ve en baştan. Pekala. Birinci adım. Ayağını yoluna koymak için bir adım geri at. Dur bir saniye. Bu nasıl bir birinci adım? İlginç bir oyun lan bu. Evet oyunun sesi gelmiyor. Korkmayın diye. <gülüyor> Yani bu 52. adım oluyor. Hayır dur geri gidiyorsam o zaman 50. yine de bu çok saçma. Ne diyorsun anlamıyorum ki seni hiç beni gerdi zaten müzik. Tamam tamam. 50. adım ayağını yoluna koymak için bir adım geri at. Oha şu an nasıl ya mesela nasıl yürüyeceğini de öğretiyorum. Diyorum ki yani asfaltta yürü ne? O adımını da bir adım öne at ki gel şimdi yürü. Demek ki seni biraz daha canım. Bir cümleyi tek bir kelimesini bile değiştirmeden te tekrarlayamazsın. İnsanlar böyle konuşmaz. Aa öyle demek istemiyorum ki ben kızcağıza. Erkek cağız da olabilir. Al sesi açtım. Hadi bakalım şimdi ne bok <gülüyor> Bu benim suçummuş gibi söylüyorsun. Süt 
diye başka bir bok anlatılıyor şu an. Hmm. Hay aksi gerçekten. O zaman are you ready? Evet evet. Güç şimdilere dikkatle bakarak bacağımı yavaşça hareket ettiriyorum. Markete girdiğimde karşılaştığım ilk kişiye sordum. Merhaba bir... Allah. O... Affedersiniz ne? Affedersiniz ne? O. Affedersiniz ne? O. <gülüyor> Affedersiniz ne? E beni ne ki o? O dediği ki ben miyim o dediği? Affedersiniz ne? O. Lafı değiştirmeyeceği çok belli. Sonsuz bir döngüye girme riskiniz var. Oh. Beni korkutmaya çalışıyor. Peki ya o har o harfinin beni dehşete düşürdüğünü nereden biliyor? Niye ki ya? Bunu zihnimde canlandırdığımda korkunç bir görüntü beliriyor. O harfiyle mi? Tasvir etmem yeterli olmaz. Gösterebilirim. Ancak bunun bana bir Hoş geldin. O harfi fobisi bebek. Bu yüzden onun bu sorusunu duymazdan gelmeye devam edeceğim. Ne? Hocam. Hocam deli deli hareketler yapmayın. Yumurumu sıkıp tüm irademi topluyorum. Muhatabım sarsılıp sürünerek uzaklaştı. Bir saniye sürünerek uzaklaştığını söyledim. Peki o gerçekten süründü mü? O tarafa bakmıyordum da. Heh tam şu an. Şahsen ben duymadım. Duyduk ya oğlum okudum. Kafamı karıştırmaya çalışıyorsun. Ama sözlerimin ekranda belirdiğinin farkındayım. Bilgisayar oyunu ya. Rafların yanında duruyorum. Raflarında, raflarda süt kutuları var. İkimiz de duruyoruz ve süt de. Ve süt de orada. Ya da belki... Süt için gelmedi mi? Süt almak için? O zaman ha. Burada mı? Nerede alacaksın kız başkomiser? <gülüyor> ya sütü! Hmm, sanırım burada değil gibi bir yanım. Ama burada... İlk cümleni doğru bildim. Ve sen de nispet yapar gibi, nispet yapar gibi duraksamadan ikinci cümleni söyledin. Beni küçük sevinçlerimden mahrum mu bırakmak istiyorsun? Bu ne abi? Bir şey yok ki sütü alacaksın gideceğiz yani. İnanılmaz ya. Doki Doki Plus çıktı mı? Ay bir gün Türkçe şeysi ne zaman çıkar? Ay hadi bak uyama ya lütfen. Çok lazım gerçekten. İç çekip süt almak için elimi uzatıyorum. Daha doğrusu süt kutusunu. Daha doğrusu kutunun içindeki süt kutusunu. Daha doğrusu süt kutusunun içindeki süt kutusunu. Daha doğrusu kutunun içindeki süt kutusunu. İçindeki süt kutusunu. Allah seni. Bu oyunlara ne dendiğini hatırladım. Görsel roman. Bu arada bu oyunlarda rakamlar harf harf yazılır. Görsel romanlar kitaplardan daha kötü sayılabilir mi? Bence sayılmamalı. Yazarlar tembellik etmiyor. Emeğe saygı. Artık değil. Ağzını bozmasan iyi olur. He <gülüyor> he. Her neyse beni duydun. Acele etmezsen eve eri boş döneceksin. Gittin bile. Aldık mı sütü? Aa söyledin işte. Ekrandaki ne öyle? 
Allah. İlan. Ay kutuyu kasaya koydum. Elbette sadece kutuyu değil. Aynı zamanda üstü de. İlan. İlan gelmiş. <gülüyor> Merhaba. Geri alabilir miyim? L lütfen. Hayır. Lütfen. Hayır. Ama lütfen. Eve süt almadan dönersem annem beni kapının önüne koyar. Hayır değil o. Hayır. Peki ya neden? Daha fazla ver. Ama başka bir şeyim yok ki. Ne var? Ha sütün parasını öde. Bir şey söyleyeceğim. Karakteri aşağılaya da biliyoruz bu arada. Bankoda dikkatle incelemeye başlıyor. Yaklaşık iki gün geçtikten sonra memnuniyetle kafa sallayıp parayı kasaya koyuyor. Teşekkürler güle güle. Benzinin önünden aşina olduğum bir sokak boyunca yürüyorum. Süt kutusu, süt kutusu elimi kabaca çekiştiriyor ve bana fizik tedavi gördüğüm zamanları anımsatıyor. Bu arada kasabada bana kalın, kasabada bana kalın karton bir torba verdiler. Yani şu an bir kutunun içinde süt kutusu taşıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Sadece bazı cümlelerin piramit şeklinde çizilişi epey ilgimi çekiyor. Benzinlik gitgide yaklaşıyor. Nasıl hissediyorsun? Sorduğum için sağ ol. Kilometre, uzun, kilometre uzunluğunda bir çubuk dondurma gibi hissediyorum. Bu da ne demek oluyor? İşte söyledim ya. Aa! Bak şimdi boşlukta kapladığım alanda yani hacmimdeki süt ve su oranı yaklaşık 1'e 30. Ha o süpür mü? <gülüyor> i̇şte abi ya. <gülüyor> Şöyle şakalar yap da gülek ya. Şöyle şakalar yap da gülek ya. Sana da gülek yani. Allah Allah seni beraberle misin ha? <gülüyor> hep bunu yap yani hep bunu yapsan. Geleceğim hep sana güleceğim yani. Ama sen hep bunu yapmıyorsun. Biraz cinsiyetçi şaka yap. Biraz küfür. Biraz 31. Bir kendinden bir geç bunları dedikten sonra. Nasıl hiç komik değil ya? Runa şok. Ne diyorsun? Bak <gülüyor> ospir. <gülüyor> <gülüyor> ne anlattın şaka da. Kabul ediyorum bu, bu, bu kulağa pek lezzetli gelmiyor. Tabi yemek yerine içmeyi tercih edersen işler değişir. Demek istediğim marketten benzini, benzine kadarki yol dondurmanın çubu. Benzinlikten eve kadar ise dondurmanın kendisi oluyor. Dondurma da güzel bir şey falan mı geleceğiz şimdi? Bugünkü yürüyüşte bedenim bu yolun <gülüyor> bir kısmından geçecek. <gülüyor> bu kadar basit. Pekala. Ayaklarımın altında bir kıpırtı hissediyorum. Asfalt mıcırları, benzin lekeleri. Dengemi korumaya çalışıyorum. Peki tüm bu insanlar bu engebeli beton ormanda nasıl hayatını idame ettirebiliyorlar? Dikkat ufak adımlarla gittiğim her bir metreyi sayıyorum. Hatta daha iyi konsantre olmak için gözlerimi kapıyorum. Niye gözlerini kapatıyorsun hayatım yolda yürürken? Kim yok Nil. Ah. Bilinsizce bir refleksle aniden kenara çekili verdim. Hemen ardımda koca bir ayı vahşi bir çeviklikle yanımdan esip geçti. Ya altında gördüğüm en ilginç oyunlardan bir tanesi. Hey burada ben yürüyorum be. Hızla uzaklaşmakta olan hayvana ürkekçe ve sitem dolu bakı veriyorum. O da kırmızı gözleriyle beni taklit edercesine bana bakıyor. Gördün mü deli midir nedir? Ayı lan o. O şey bir kamyon muydu? Bu diyor ayı. Düşünüyorum da kafasının arasında kırmızı gözleri olan ayı olabilir mi? Gerçi. Hadi ama cidden birinin elinde süt kutusuyla masum bir kızı öldürmek isteyebileceğim de burada gerçek kız çıktı kendisi. Aa, Aa okey. Oyun bir şey söyleyeyim mi? Oyun komple psikolojik abi. Psikolojik bir şeyler anlatıyor sürekli olarak.
Ben seni... Eh! Demek kapitalist dünyadan değilsin ha. İşte. İşte yine oradayız. İşte yine tam orada. Tam o noktadayız. Aslında hiçbirimiz yaşamıyoruz ki. Hiçbirimizin akli dengesi yerinde değil ki. Çünkü neden? Çünkü sistem önce bizi para hırslarıyla bürüdü. Ardından da bu parayı bizden alarak, bize vermeyerek hepimizi bu sistemin kölesi etti. İşte biz o dünyadayız. Ama bu kız, bu küçük kız çocuğu, o bu dünyada değil. O bu dünyada değil arkadaşlar. Ama biz, o oh biz. Aman Allah'ım bizler. Biz o şarkın birer tekerleğiyiz, birer çomağıyız ha. İşte biz buyuz. Lanet olsun ki doğru değil mi adamım ha? İşte klon. Ama doğaya dönmek o kadar kolay ki. Sevgili YouTube. Ah YouTube. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi bir de buradan itibaren e, bloğunuzu kapatıp izlemeyi unutmayın. Reklamlardan biliyorsunuz ki çünkü <gülüyor> nasıl YouTube'da. Ama siz, ama siz düzenin çarkı olmayın arkadaşlar. Ben bu düzenin çarkı olmuşum artık dönemem. D düzenin tekerleği olmuşum ben. Teker olmuşum dönüyorum da dönüyorum ben. Ama siz olmayın. Siz olmayın arkadaşlar. Siz okuyun. Ben okudum lan orada. <gülüyor> Benim kurulu düzenim var arkadaşlar. O düzenimi bırakamıyorum. Ama siz doğaya dönün. Siz doğaya dönün. Her sabah yulaf lapası yiyin. Muz ile. Evet <gülüyor> şimdi. Yayıncılar iyi kazanıyor diyorlar ama arkadaşlar bir sorun. Bir sorun yani ben o kadar özlüyorum ki o eski gariban hayatımı. Kimse anlamıyor ama yani. Para huzur getirmiyor ki. Eski getirse ama getirmiyor. Zekerle <gülüyor> korkmuş. <gülüyor> Yola devam. Biz buradan demem abi. Düşününce marketten eve uzanan bu yolun ilginç bir özelliği var. En acayip durumlarda bana ayak uyduruyor. Bir yere acelem varken tüm yaya lambaları yeşil yanıyor. Ağlayacak gibi olduğumda bir bulut beliriyor ve gökyüzünden düşen yağmur damlaları gözyaşlarımı gibi. <gülüyor> Tam şu an bulutların yavaş üstüme toplandığını hissedebiliyorum. Üzünlüyüm. Gerçek değil de ne? Tüm bunların sadece kafanın içinde olması ihtimali hiç aklına geldi mi? Yüzüne vuralım mı? Hadi yürüyelim. Para adamdır bu. <gülüyor> Arkadaşlar yani bu arada para <gülüyor> para insan gibi insandır. Yani öyle söyleyeyim size. <gülüyor> Prospektüs'te böyle bir şeyin sözü geçmiyordu. Ha, ilaç kullanıyor. Görünüşe göre bu haplardan Haplar da bende pek işe yaramıyor. Bak ne diyeceğim. Ne? Bir görsel roman karakteri olduğumdan şu an bunu okuyan kişiyle konuşmak istiyorum. Aa. Nasıl istersen. Kafamı ellerimin arasına alıp sıkıştırıyor. Konuyu değiştiriyorum. Gözüme küçük bir bank ilişiyor. Klişeleşmiş görsel roman monologları için biçilmiş kaftan. Yaklaşıyorum. Hatırı sayırı ağırlıktaki süt kutumu yakınıma koyup kafamı gökyüzüne kaldırıyorum. Benle mi konuşacak? Konuşalım. Dinle. Biraz utanıyorum. Gitgide dedirdiğimin farkındayım. İlaçlar da her seferinde daha az etki ediyor bu yüzden. Umarım ki en nihayetinde her şey acısız olacak. Demek istediğimi anlıyor musun? Aa! Anlıyorum ama yani böyle konuşma. 
Hayır desen mi ki? Ne anlamıyorum ben. Anlamam kıt yazsam. Ha? Müzik beğen yüzünden dedi. Sana karşı dürüst olacağım ve senden de aynısını bekliyorum lütfen. Demek istediğimi anlıyor musun? Ne anlıyorum? Evet. Ha evet demem. Ha tamam. Evet. Aa sen dedin. Evde bu demedi mi? <gülüyor> Büyük kafe yaz dedim ben de ona evet dedim. Yani ne yapacaksın? <gülüyor> Allah Allah. Kendini kavga ettirecek şimdi ya. <gülüyor> Bir şey. Demek ki anlıyorum. Şöyle yapayım. Evet. Gerçekten mi? Pek örnek alınması bir karaktere benzemiyorum değil mi? Ben de değilim ki. Dürüst olmam gerekirse şu zamana dek pek fazla görsel roman okumadım. Bazen bundan pişmanlık duyuyorum. Çünkü artık karakteri ve kelimeleri ayırt etmek çok daha fazla çaba gerektiriyor. Abi <gülüyor> nasıl ne yapmazsın? Bu arada senin için de sorun değilse tanılarımı paylaşmak istemem. Sen bari beni olduğum gibi gör ve bil istiyorum. Aşkım biz seni olduğun gibi biliyor ve görüyoruz burada 3600 insan. Seni ben uydurmuş olsam da bunu bana çok görme olur mu? Bana fazla soru sorma. Tüm bunlar ne aptalca. En başından beri beni takip ettin. Sağrısal düşüncelerimi okudun. Aptalca sözlerime şahit oldun. Belki de sana kaçık ve tuhaf... Hayır gözük... Annemin asibet ya. Sen bizi görsen... Sen bizi görsen hakkımızda neler neler dersin. Dünyayı benim gözümden bakmak nasıl bir... Aşkım ben o gün... Zaten ben o o taraftan ya. <gülüyor> ki ben... Ben zaten o taraftan bakıyorum. Yani normal olmadığım için. Bir olaydan beri her yeri... Her şeyi kan kırmızı görüyorum. Sakın beni merak etme. Ben alıştım artık. Hatta diğer renklerin nasıl göründüğünü bile unuttum. Boş verelim. Marketteki canavarlar beni hiç korkutmadılar. Çünkü canımı yakmayacaklarını biliyordum. Bazen aslında onların korktuğunu düşünüyorum. Düşünebiliyor musun? Bu arada bana ne olduğunu sormak istiyorsan eğer lütfen sorma. Müthiş. <gülüyor> yani gerçekten harika. Ya söz veriyorum ki ben merak ederim çünkü. Hayır, hayır. Söz değil, hayır. Ciddi, ben de ciddiyim. Elbette sormadan edemezdin. Neticede kendi kendime konuşuyorum. Er ya da geç bu konunun bahsi geçecekti. Yani bana ne olduğunu gerçekten merak mı ediyorsun? Evet, çok ediyorum. Çok uzun sürmez. Ne görüyorsun? Ben hep göz görüyormuş gibi oluyorum bu arada biliyor musunuz? Bir şeyle... Şöyle diyelim. Dünya haritası ben de gördüm bu arada gerçekten. Benim de ilk bir dünya haritası diyesim geldi biliyor musun? TC 2023. Ne yazık. 2023. Emin misin? Bir şekilde bu gördüm benim babam. Bana ne anlatacaksın? <Gülüyor> Lütfen oraya gitmesin. Sakın. Sakın.
Aaa adam ölmüş. Tövbe adam öldü diye seviniyoruz. Tövbe çünkü bambaşka bir şey düşündüm. Uzuv ne? Mesela vücudumuzun uzuvları var işte. Kollarımız, bacaklarımız. Ee, başka başka şeylerimiz için de kullanılıyor, ediliyor. Baharım hoş geldin bu arada. Çok teşekkür ediyorum. Bu aklımda kalan son anı. Sonrasında büyük bir boşluk var. Garip. Çok garip. Bugün hayatımda ilk kez marketten kazasız belasız bir şey satın alabildim. Elbette ilaçların yardımı dokundu. Yine de... Bence asıl senin dokunuşların sayesinde mümkün oldu. Aa ne alakası? Saçmalama. Gün boyu kendi kendime okulun önünde rezil olma. Ve aman tanrım o ne düşünecek deyip durdum. Aa biz hiç şey yapmayız. Bugün sırf markete gidebilmek için neden bir görsel roman karakteri olduğumu bilmiyorum bile. Ama belli ki işe yaradı. O yüzden teşekkür ederim. Bu arada... Aramızdaki iletişimin sınırlarını kaldırmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. İşte çok güzel oldu. Ne yaptın ki? Aa! Kare vardı. Kare bir dikdörtge içinde çıkıyordu onu kaldırdı şu anda. Babasının intihar etmesi babasının iğrenç bir olma ihtimalini değiştirme evet. Ama şu an tam olarak o da anlatılmıyor yani. Geçimsiz bir ailesi varmış. O babasının düştüğü görüntü en sona gördüğümüz. Yine de son zamanlarda pek bir üzünlüyüm. Hayatımın ne hale geldiğini gitgide daha fazla düşünüyorum. Babamdan beri. Biliyorsun işte o zamandan beri. Günler farklı. Saçmalık aynı. Tecrübe mi yaşıyorsun? O kadar çok ilaç denedim ki artık aralarındaki fark, farkı hissetmiyorum bile. Beni ayaklarımın üzerinde tuttukları sürece bundan memnunum. Bak sana ne diyeceğim. Bugün özel bir gün. Çünkü yanımda sen varsın. Seninle ne çok şey yap- Ne yaptı ki? Olamaz. Ne oldu ya? Pekala sevgili okur gidelim mi? Hayır! Evimin olduğu katta durup korkula tutunup sarkıyorum. Bu adet haline getirip her gün tekrarlayarak yüksek korkumu yendim. Birkaç dakika önce ilaç bünyemdeki etkisini tamamen yitirdi ve geriye huzur verici sükunetin tadını çıkarmak kaldı. İlaçların etkisindeyken kafamın içinde korkunç ve nahoş ezgiler yankılanıyor. Bunlar dış dünyanın sesiyle karıştığında zihnimde türlü bir partici bir uyumsuzluğa sebep oluyor. Geri dönüp evime geçiyorum. Çok ilginç tasarlanmış bir oyun. Çok ilginç bir oyun. Hoş geldin. Sen misin bu? Süt aldım. Aa annem. Merhaba anne. Aldı. Ağır bir depresyon anlatıyor bu arada oyun ya. Ne biçim insansın ya? Oyun aldık. <gülüyor> Cam sikeye çıkarsa pıtlatır. <gülüyor> bir şey olmadı. Bir şey çıkmadı. Çok ilginç bir oyun. Yani benim anladığım oyun baştan sona ki bence pek çoğumuz da öyle anladık. Ya bir depresyonu anlatıyor. Çok ağır bir depresyonu. Ya yaşanmış bir takım bazı trambaları anlatıyor. Ee, ya yani bilmiyorum ama yani bir hastalıkla, bir ruhsal hastalıkla alakalı olduğu 
Kesin. Ama neden süt? Neden? Havası ile ilgili mevzuyu tam çözemedim bu arada. Bilemiyorum. Bunun belli ki başka başka sonları da var bu arada. Demek ki. Bilemiyorum. Çok sevgili YouTube sizlerle buraya kadar gelmiş olun efendim e, süt almama yardım etti zaten biliyorsunuz ki oyunun adı ilginç bir oyun yani beğenmedim diyemem açıkçası beğendim çünkü farklı bir mantıkla yapılmış kısa bir e, oyun bir de biliyorsunuz ki ben indie oyunları daha bir pek bir beğeniyorum böyle kısa sürdüren ve ettiren. Eğer ki beğendiyseniz beğenmeyi kanala hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. E, kendinize dikkat ediyorsunuz. Tabi şey beraber sizleri çok çok öpüyoruz. Görüşmek üzere efendim. Bye bye.